ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചൂടുകാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മാങ്ങ രണ്ട് ആപ്പിള് രണ്ട് പഴമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് രാത്രിയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാനിത് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ടൈം വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആ ഷുഗറിൽ നന്നായി സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കിസ്മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാഷ്യു ബദാം പിസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടും ഡ്രൈ നട്ട്സും പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഡ്രൈ നട്ട്സും കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഓറഞ്ചൊക്കെ ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഴിക്കാനാവുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിപ്പോവും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കോൺഫ്ലെക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലെക്സ് ഈ ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൽ ഇട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഐസ്ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂപ്പ് വാനില ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്കൂപ്പ് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം ആയാലും മതി അങ്ങനെ മൂന്നിലേക്കും സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ഓരോ സ്കൂപ്പ് വിധം ഇട്ട് കൊട